Hi students, so in the class, we have friction and nature, friction and direction, and we in-depth understanding. That is why we have an inclined plane, a block travel, and we have a rough and smooth plane. We have a question about the question in J.E. Mains. Now, we have to solve the other topic. We have to solve the other question. This is an ID.J. This is an ID.J. What is the maximum value of force F? such that the block shown in the arrangement doesn't move. So, if there is a block, in the block, there is a force, F, F, an angle 60 degree, act tight. Now, in the surface, there is friction, because there is a mu, correct? There is friction in the surface, so there is a rough surface, okay? So, block order mass is root 3 kg. So, if there is a force, there is a 60 degree angle, now, if we have the maximum force F, so that the block will move. That's why, at a stage, the block will move. Correct? At a stage, the block will move. So, in the situation of moving, if we have the force of the maximum force, it will move. Okay? That's why, if we have the force of the maximum force, if we have the force of the maximum force, it will move. So, that's the force. That's the maximum limit. If you apply the maximum force, it will move. That's why you can see the effort value of the maximum value. If you have the block move. Okay. So, how do we do it? So, first, we will do a free body diagram. Block or mass M. Correct. Block or mass M. So, now, there is a normal force on the surface. Below, there is a gravitational force. Correct? That's the weight. Mg is the weight. Correct? Now, in the force F, we can do a free body diagram. We can do basics. We can do all the XY. We can do all the force XY. We can do all the XY. We can resolve it. Correct? Now, the force is 60 degree. The force is 1. Okay? We can do the FX. उन्होंने तल्ली पड़ी करों आधे ये फाइन हो चुका है। ओके बाद इन द फोर्स का रेंडा पड़ी के पोरों, सो एंगल को वट्टी पड़ी करों सो आधे कॉस्टीटा। एंगल को वट्टी पड़ी करों आधे कॉस्टीटा। ओके बाद एंगल के आवे एंगल के तल्ली पड़ी करों सो आधे नाले ये फाइन वंदे ना दे ये साइन टीटा। ना एंगल से कड़ेसिया so, that's why there is a force here. What is the main force? What is the force here? Friction force. Friction force is now acting. Correct? Why is it acting? If it is acting, the block is moving. Why is it moving? Right side. Positive x-axis is moving. That's the relative motion. Then, the negative x-axis is acting. Correct? So, that's why we have the force here. Now, what is the force here? Now, we have the force here. Now, what is the force here? 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 So, here, we have the mu value. Mu S, Mu K, it's the same as that is Mu, that is 1 by 2 root 3. Okay, we can substitute values as well. So, we have a free body diagram, so we have a free body diagram. Here are forces, here are forces, here are a free body diagram. So, first, object Y axis, there is no motion on Y axis. No, there is no motion on Y axis. Y axis, no motion. Y axis, no motion. Then, net force in Y axis is 0. Net force in Y axis is 0. N is positive y-axis, so capital N plus mg is equal to mg. F is equal to mg. F is equal to mg. So, N is equal to mg plus f sin theta. N is equal to mg plus f sin theta. Okay, normal force is equal to mg. So, static friction is equal to maximum value. Mu S times of normal force. Mu S times of normal force. Okay, wow. Yes, maximum value we have to do. Here, we have to do maximum force. So, we can do maximum friction. So, maximum value of static friction is what? Maximum 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 static friction is what? Value. Okay, wow. So, that is mu S into N. In this case, mu S mu is the same. So, mu into normal force. What is normal force? Mg plus f sin theta mu into mg plus f sin theta okay wow so we have friction maximum we have force we have to do 
மியூ டைம்ஸ் ஆஃப் எம்ஜி ப்ளஸ் எஃப் சைன் டிட்டாங்கிற வேல்யூ வரைக்கும் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷனால் தர முடியும் அவ்வளோ ஃபோர்ஸை ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷனால் தந்து அந்த ஆப்ஜெக்டை ரெஸ்ட்டில் வைக்க முடியும் இப்போ இதுவே எக்ஸ் ஆக்சிஸில் பார்ப்போம் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என்ன நடக்குது இப்போது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எஃப் காஸ்ட் டிட்டா மட்டும் இருக்குது மேக்சிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் இப்படி ஆக்ட் ஆக போகுது ஸோ பிளாக் மூவ் ஆகாமல் இருக்கணும்னா அது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஸோ எஃப் காஸ்ட் டிட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிக்ஷனுடைய மேக்சிமம் வேல்யூ ஸ்டாட்டிக் ஃபிக்ஷனுடைய மேக்சிமம் வேல்யூ ஸோ எஃப் காஸ்ட் டிட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ இன்டு எம்ஜி ப்ளஸ் எஃப் சைன் டீட்டா மியூ இன்டு எம்ஜி ப்ளஸ் எஃப் சைன் டீட்டா ஸோ இப்போ நம்ம எஃப்வோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்டா எஃப்வோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் மேக்சிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் எவ்வளோ ஆக்ட் ஆகும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கு ஈக்குவலாக எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் நம்ம கொடுத்தா அந்த மேக்சிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் வேல்யூக்குள்ள அந்த ஃபோர்ஸ் இருந்து அது ரெண்டு கேன்சல் ஆகி அந்த ஆப்ஜெக்ட் ட்ரெஸ்ட்டில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ஃபர்தர் ஒன்றும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிப்போம் எஃப் காஸ்ட் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ எம்ஜி ப்ளஸ் மியூ எஃப் சைன் டீட்டா ஓகேவா ஸோ மியூ எஃப் சைன் டீட்டா அந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா எஃப் இன்டு காமன் எடுத்தா எஃப் காஸ்ட் டீட்டா மைனஸ் மியூ சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ எம்ஜி அப்படின்னு வரப்போது கரெக்டா அப்போ எஃப் வேல்யூ என்ன மியூ எம்ஜி பை காஸ்ட் டீட்டா மைனஸ் மியூ சைன் டீட்டா ஓகேவா இப்போது இதுக்கு நம்ம வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இதுக்கு நம்ம இப்போ வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ மியூ வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ரூட் த்ரீ கரெக்டா எம் வேல்யூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ எம்ஜி பை காஸ்ட் டீட்டா மைனஸ் மியூ சைன் டீட்டா அப்படிங்கிற ஒரு டேர்மை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ இதுக்கு நம்ம நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்து அத்தனை வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இங்கே நான் ஜி வந்து டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிறேன் கொஸ்டினில் சில டைம் நைன் மீட்டர் நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்னு இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் ஜியை கடைசியாக நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ நைன் பாயிண்ட் எயிட் எடுத்து ஆன்சர் வந்தால் அந்த ஆன்சர் போட்டுக்கலாம் அதை டென் எடுத்து இதை ஆன்சர் வந்ததுன்னா அந்த ஆன்சரையும் போட்டுக்கலாம் எது ஆன்சர் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கான ஆன்சரை நம்ம போட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் கொஷனில் கொடுத்துருவாங்க சப்போஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா வி கேன் யூஸ் த டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் ஆப்ஷனில் அது வந்து டெசிமல்ஸில் இருந்தது அப்படின்னா நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ வேல்யூ ஒன் பை டூ ரூட் த்ரீ எம் வேல்யூ ரூட் த்ரீ ஜி வேல்யூ டென் டிவைடட் பை காஸ்ட் டீட்டா மைனஸ் நியூ சைன் டீட்டா ஸோ காஸ்ட் டீட்டா எவ்வளோ காஸ்ட் டீட்டா சிக்ஸ்டி டிகிரியா சப்போ இது ஒன் பை டூ மைனஸ் மியூ சைன் டீட்டா மியூ வேல்யூ ஒன் பை டூ ரூட் த்ரீ இன்டு சைன் டீட்டா வேல்யூ ரூட் த்ரீ பை டூ கரெக்டா ஸோ அப்போ ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீ கேன்சல் ஆகிடுமா ஸோ மேலே ஃபைவ் இருக்க போகுது டூ ஃபைவ் டென் கேன்சல் ஆகும் ஸோ ஃபைவ் டினாமினேட்டரில் திருப்பி ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீ கேன்சல் ஆக போகுது ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் கரெக்டா 1 பை டூ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் எவ்வளோ ஒன் பை ஃபோர் ஸோ அப்போது இந்த ஃபோர் திருப்பி மேலே போயிடும் ஸோ அப்போ ட்வெண்ட்டி நியூட்டன் ஸோ மேக்ஸிமம் நம்மளால் ட்வெண்ட்டி நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் வரைக்கும் கொடுக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் ட்வெண்ட்டி நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் இது டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் கேட்ட கொஷின் இது ஸோ இது சப்ஜெக்டிவ் கொஷின் அந்த டைமில் அந்த சப்ஜெக்டிவ் கொஷின்ஸும் இருந்தது அட்வான்ஸ் லெவலில் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு அந்த கிடையாது நம்ம எல்லாமே அப்ஜெக்டிவ் டைப்பாக மாறிடுது பட் ஸ்டில் இதே மாதிரி கொஷின்ஸை அப்ஜெக்டிவ் டைப்லேயே கேட்கலாம் ஓகே லாஸ் ஆஃப் மோஷன் ஒன்றும் கம்ப்ளீட் ஆகலை ஓகேவா லாஸ் ஆஃப் மோஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக் வந்து புள்ளி சிஸ்டம்ஸ் கனெக்டட் மாஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ புள்ளினா முதல்ல என்னது புள்ளி சிஸ்டமில் என்ன இருக்கும் அதுக்கான பேசிக் அசம்ஷன்ஸ் என்ன நம்ம என்னெல்லாம் அங்கே கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ புள்ளி சிஸ்டம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு புள்ளினா என்ன ஓகேவா இந்த சிஸ்டம் பேர் தான் புள்ளி சிஸ்டம் இந்த வீல் இருக்கு இல்லையா இந்த வீல் இந்த வீலை தான் நம்ம புள்ளி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இ
புள்ளிக்கு மாசு இருந்தால் நம்ம அந்த ரொட்டேஷன் மெக்கானிக்ஸில் வந்து வி வில் ஸ்டடி புள்ளிக்கு மாசு இருந்தால் அங்கே டார்க் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்கு நம்ம டார்க் இஸ்வல் டு ஐ ஆல்ஃபாங்கிற ஃபார்முலாஸ்லாம் அதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் பட் ரைட் நோ நம்ம வந்து புள்ளிக்கு மாஸ் இல்லை அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த த்ரெட் கரெக்டாக இல்லை ஸ்ட்ரிங் இல்லை த்ரெட் ரோப் இந்த மாதிரி எந்த வேணால் அந்த கொஷினில் வந்து இந்த மாதிரி எந்த டேர்ம்ஸ் வேணால் அவங்க யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கும் மாஸ் இல்லை இதுக்கும் மாஸ் இல்லைங்கிற கேஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இதுக்கும் மாஸ் இல்லைங்கிற கேஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இப்போது எனக்கு வந்து இந்த இந்த மாதிரி சிஸ்டமில் மெயினாக அவங்க கேட்குறது என்னென்னா இங்கே ஒரு டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதா டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்போ என்ன ஓகே டென்ஷன் என்னவாக இருக்கும் இந்த சிஸ்டமில் டென்ஷன் என்னவாக இருக்கும் இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் என்ன ஆக்சலரேஷனில் மூவ் ஆக போகுது இந்த மாதிரி தான் கொஷின்ஸ் இருக்க போகுது ஓகேவா டென்ஷன் என்ன ஆக்சலரேஷன் என்ன இந்த மாதிரி தான் கொஷின்ஸ் அப்பயும் இருக்க போகுது ஓகேவா ஸோ புள்ளி சிஸ்டமில் டென்ஷனையும் ஆக்சலரேஷனும் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதை நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம் அது அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம முதல்ல ஒரு அந்த த்ரெட்டை முதல்ல நம்ம வந்து இன்னும் இன்டெப்த்தாக படிக்கணும் ஓகேவா அந்த ரோப்பை இன்னும் இன்டெப்த்தாக நம்ம பார்க்கணும் ஸோ ஸோ இந்த ரோப் வந்து நம்ம என்ன சொன்னோம் மாஸ்லெஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த ரோப் மாஸ்லெஸ்ன்னு நம்ம சொன்னோம் அதே மாதிரி இந்த ரோப்பு இன் எக்ஸ்டென்சிபிள் இன் எக்ஸ்டென்சிபிள் ரப்பர் பேண்ட் மாதிரி நம்மளால் எழுக்க முடியாது இது ரிஜிடாக இருக்குது ஓகேவா இன் எக்ஸ்டென்சிபிள் இந்த ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகலை இந்த ரோப்பு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகலை ஓகேவா ஸோ இப்போ நல்லா பாருங்களேன் இப்போது ஒரு ரோப் எப்படி இருக்குது ஒரு ரோப் இதான் ரோப்னு வச்சுக்கோம் இந்த ரோப் நான் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி வரைஞ்சிருக்கேன் ஓகேவா இந்த ரோப்போட இந்த எண்ட் ஒரு ஆக்சலரேஷன் ஏழை இப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த எண்ட் என்ன ஆக்சலரேஷனில் மூவ் ஆகும் எண்ட் ஏன்னு வச்சுக்கோ இது எண்ட் பின்னு வச்சுக்கோ எண்ட் ஏ ஆக்சலரேஷன் ஏல மூவ் ஆகுதுன்னா எண்ட் பி என்ன ஆக்சலரேஷனில் மூவ் ஆகும் இதான் நம்ம கேட்குறோம் ஓகேவா என்ன என்ன மூவ் ஆகும் இதுவும் அதே ஆக்சலரேஷனில் தான் மூவ் ஆக போகுது ரெண்டு ஏவும் சேம் தான் இதுவும் ஒரே ஆக்சலரேஷனில் தான் மூவ் ஆக போகுது ஏன் இது இன்எக்ஸ்டென்சிபிள் இன்எக்ஸ்டென்சிபிளில் ஏ சார் இப்படி ரெண்டு ரெண்டுலையும் மூவ் ஆகிறதுக்கும் இன்எக்ஸ்டென்சிபிளுக்கு என்ன சம்மந்தம் சப்போஸ் இது ஏ ஒன் இது ஏ டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏ ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தான் ஏ டூ அப்படி இருக்குன்னா அது எண்ட் ஏ வந்து ஹையர் ஆக்சலரேஷனில் மூவ் ஆகி எண்ட் பி அதோட கம்மியான ஆக்சலேஷனில் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா என்ன ஆகும் இந்த ரோப்பு எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் கரெக்டாக ஒரு எண்டு இன்னொன்று எண்டை விட எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா இழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் கரெக்டா அதான் அந்த மாதிரி ஆகாது நம்ம இன்எக்ஸ்டென்சிபிள்னு அதுக்கு தான் சொல்லியிருக்கோம் கரெக்டா ஸோ அதே மாதிரி ஏ ஒன் ஏ டூவை விட கம்மியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே ஏ ஒன் ஏ டூ விட கம்மியாக இருக்குன்னா என்ன ஆகும் ஏ டூ இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக போகுது ஏ ஒன்னோட இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக போகுது அப்படின்னா ரோப்பு கம்ப்ரஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ரோப்பு கம்ப்ரஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இது ரெண்டுமே நடக்காது ரோப் அதே ஷேப்பில் தான் இருக்க போகுது இன்எக்ஸ்டென்சிபிளாக இருக்க போகுது அதனால் சேம் ரோப்பில் எப்பயுமே சேம் ஆக்சலரேஷன் ஒரே ரோப்பில் ஒரே ஆக்சலரேஷன் சேம் டென்ஷன் சேம் ரோப் சேம் ஆக்சலரேஷன் சேம் டென்ஷன் எப்பயுமே ஒரு பர்டிகுலர் ரோப் ஒரு ரோப்பில் இது இந்த புள்ளி இப்போ வேற ரோப்பில் கனெக்ட் ஆகிற மாதிரியான கொஷின்ஸ்லாம் இருக்கும் பட் ஆனால் நம்ம இங்கே ஒரு ரோப்பை மட்டும் இருக்கும் அந்த ரோப்பில் அந்த ரோப்பில் அந்த கயிறில் ஒரே ஒரு ஆக்சலேஷன் தான் இருக்க போகுது எல்லா இடத்துலையும் அதோட டிரெக்ஷன் மாறலாம் ஆனால் மேக்னிடியூட் சேமாக இருக்க போகுது மேக்னிடியூட் சேமாக இருக்க போகுது சேம் கன்சன் தான் இருக்க போகுது ஸோ சப்போஸ் எம் டூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் எம் ஒன் அப்படின்னு வச்சோம் என்ன ஆகும் எம் ஒன் மேலே போக போகுது எம் டூ கீழே வரப்போகுது கரெக்டாக எம் ஒன் மேலே போகும் எம் டூ கீழே வரும் ஸோ எம் ஒன் மேலே போகிற ஆக்சலேஷன் ஏன்னா எம் டூ அதே ஆக்சலேஷன் தான் கீழே வரும் ஏன்னா இந்த எண்டும் இந்த எண்டும் சேமாக தான் மூவ் ஆகி ஆகணும் ஒரே ஸ்பீ ஒரே மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஆக்சலேஷனில் தான் மூவ் ஆகணும் ஸோ இது அப்படியே நம்ம வந்து என்ன சொல்லலாம் சேம் ஆக்சலேஷனா சேம் வெலாசிட்டி சேம் ஆக்சலரேஷன் சேம் வெலாசிட்டி ஸோ ஒரு ரோப் எடுத்துகிட்டோம்னா அந்த ரோப்பில் எல்லா இடத்துலையும் ஒரே டென்ஷன் தான் இருக்க போகுது ஒரே ஆக்சலேஷன் தான் இருக்க போகுது ஒரே வளாசிட்டி தான் இருக்க போகுது ப்ரொவைடட் அந்த ரோப் மாஸ்லெஸ் இன்எக்ஸ்டென்சிபிள் ரோப் மாஸ்லெஸ் இன்எக்ஸ்டென்சிபிளாக இருந்தால் அந்த ரோப்பில் உள்ள எல்லா ப
ஆனால் அந்த டென்ஷனோட வேல்யூ என்னென்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கல கரெக்டாக ஸோ இதுக்கு நம்ம முதல்ல இப்போ ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைஞ்சு அந்த ஆக்சிலேஷனையும் டென்ஷனையும் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பண்ணலாமா ஸோ அதே புள்ளி சிஸ்டம் எம் டூ இஸ் கிரேட்டர் தன் எம் ஒன் அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஒரு பிளாக் எம் டூ இருக்குது எம் ஒன் இருக்குது இப்போ எம் டூ இஸ் கிரேட்டர் தன் எம் ஒன் ஸோ எம் டூ கீழே போகும் எம் ஒன் மேலே போகுது கரெக்டாக ஒரே ஆக்சிலேஷனில் தான் மேலே போகுது இப்போ தனித்தனியாக நம்ம திருப்பி ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரையணும் எம் ஒன்னுக்கும் எம் டூக்கும் இப்போ எம் ஒன்க்கு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைஞ்சோன்னா என்னென்னா ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆக போகுது கண்டிப்பாக கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆக போகுது ஓகேவா எம் ஒன் ஜி ஆனால் இது மட்டும் இருக்குமா இப்போ அடுத்து இந்த ரோப் இதை பிடிச்சி இருக்குது கரெக்டாக ரோப் இதை பிடிச்சி மேலே இழுக்குது அப்போ என்னது டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆக போகுது ஸோ டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் எந்த டெரெக்ஷனில் சார் ஆக்ட் ஆகும் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் ஸோ திருப்பி அதே தான் ஒரு ஃபோர்ஸ் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு தான் அந்த ஃபோர்ஸ் இருந்தால் என்ன ஆகுங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கயிறை கட் பண்ணிவிடுவோம் கயிறு இருக்கிறனால தானே டென்ஷன் இருக்குது கயிறை கட் பண்ணிவிட்டா என்ன ஆகும் இந்த கயிறை கட் பண்ணிட்டா என்ன ஆகும் எம் ஒன் கீழே விழுந்துடும் கரெக்டாக எம் ஒன் கீழே விழுந்துடும் அப்போ டென்ஷனால தான் இந்த எம் ஒன் மேலே போகுது கரெக்டாக டென்ஷனால தான் இந்த டென்ஷன் இருக்கிறனால தான் இந்த பிளாக் மேலே போக ஒரு காஸ் இருக்குது கரெக்டாக மேலே போகிறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் டென்ஷன் கரெக்ட் ஸோ டென்ஷன் இருக்கிறனால தான் மேலே போகுது அப்போது டென்ஷன் இதில் இப்படி ஆக்ட் ஆக போகுது என்ன ஆக்சிலேஷனில் மேலே போகுது ஏங்கிற ஆக்சிலேஷனில் மேலே போகுது அந்த ஏ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரைட் இப்போ அடுத்து எம் டூக்கு வரும் இப்போ எம் டூ எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போது எம் டூவில் என்னெல்லாம் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக ஆக்ட் ஆகுது எம் டூ ஜி கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் கீழே ஆக்ட் ஆகுது விச் இஸ் எம் டூ ஜி இப்போ இங்கே எப்படி டென்ஷன் ஆக்ட் ஆகும் இதில் மேலே ஆக்ட் ஆனால் அதில் கீழே ஆக்ட் ஆகுமா அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் வரும் கரெக்டாக இது மே இங்கே மேலே ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ இதுக்கு கீழே ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக நினச்சிடலாம் ஏன்னா இந்த பிளாக் அதே ஆக்சினேஷனில் கீழே மூவ் ஆக போகுது கரெக்டாக பட் இப்போ தான் டென்ஷனை கரெக்டாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் திருப்பி டென்ஷன் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் டென்ஷன் இல்லைனா என்ன ஆக போகுது டென்ஷன் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் இந்த பிளாக் கீழே தான் மூவ் ஆக போகுது கரெக்டாக எம் டூ கீழே தான் மூவ் ஆக போகுது ஆனால் என்ன வேகத்தில் மூவ் ஆகும் இப்போ கயிறை கட் பண்ணிட்டோம் இந்த கயிறை கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எம் டூ இன்னும் வேகமாக கீழே வந்துடுமா எம் டூ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கீழே வந்துடும் ஆனால் இப்போ கயிறு இருக்கிறனால அது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக கீழே வரும் கரெக்டாக கயிறு இருக்கிறனால அந்த எம் டூ ஸ்லோவாக கீழே வரும் அப்போது இங்கேயும் டென்ஷன் அது மேலே பிடிச்சி தான் இழுக்குதுன்னு நான் சொல்லலாமா அது மேலே பிடிச்சி இருக்கிறனால தான் அது ஆக்சிலேஷன் ஃபாஸ்ட்டாக கீழே வராமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோவாக கீழே வருது கரெக்டாக ஸோ அப்போ இங்கேயும் டென்ஷன் மேல் நோக்கி தான் ஆக்ட் ஆகுது ஆனால் நெட் ஆக்சிலேஷன் கீழே இருக்கு ஓகேவா இப்போ ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைஞ்சாச்சு இப்போ ஈக்குவேஷன்ஸும் எடுத்தோம் இங்கே எக்ஸ் ஆக்சில் எந்த மோஷனுமே கிடையாது எக்ஸ் ஆக்சில் எந்த ஃபோர்ஸும் கிடையாது அதனால் ஒய் ஆக்சஸுக்கு மட்டும் நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதினா போதும் இப்போ பிளாக் ஒன் வருவோம் பிளாக் ஒன்க்கு சொன்னால் ஈக்குவேஷன் எழுத போகிறேன் நெட் ஃபோர்ஸ் எழுத போகிறேன் ஸோ நான் பாசிட்டிவ்னு எடுத்துப்போம் நெகட்டிவ்னு எடுத்துப்போம் மேலே பாசிட்டிவ் ஒய் ஆக்சஸ் கீழே நெகட்டிவ் ஒய் ஆக்சஸ்னு எடுத்துப்போம் அப்போது டி மைனஸ் எம் ஒன் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு தனி நெட் ஃபோர்ஸ் டி மைனஸ் எம் ஒன் ஜி தான் நெட் ஃபோர்ஸ் டி மேலே ஆக்ட் ஆகுது எம் ஒன் ஜி கீழே ஆக்ட் ஆகுது டி மைனஸ் எம் ஒன் ஜி ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சிலேஷன் கரெக்டாக மாஸ் இன்டு ஆக்சிலேஷன் நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சிலேஷன் எம் ஒன் தான் மாஸ் ஆக்சிலேஷன் ஏ மேல் நோக்கி இருக்குது அதனால் அதுவும் பாசிட்டிவ் ஓகேவா மேல் நோக்கி இருக்கிறனால ஏ பாசிட்டிவ் ஓகேவா ஸோ இது ஒரு ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கோ ஈக்குவேஷன் ஒன் இப்போ அதே மாதிரி இதுக்கு ஒரு ஃப்ரீ பாடி இது இது இந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுத போகிறோம் ஸோ இதுக்கு நம்ம வரும் டி மைனஸ் எம் டூ ஜி கரெக்டாக அதே தான் டி மேலே இருக்குது பாசிட்டிவ் எல்லாமே நெகட்டிவ் டி மேலே இருக்குது எம் டூ ஜி கீழே இருக்குது ஸோ டி மைனஸ் எம் டூ ஜி ஈக்குவல் டு மாஸ் எம் டூ ஆக்சிலேஷன் போகும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஆக்சிலேஷன் இதுக்கு கீழ் நோக்கி இருக்குது கரெக்டாக இதுக்கு ஆக்சிலேஷன் கீழ் நோக்கி இருக்குது ஆக்சிலேஷன் கீழ் நோக்கி இருக்குது ஸோ கீழ் நோக்கி இருக்கிறனால மைனஸ் ஏ மாஸ் எம் டூ ஸோ இப்போ டி மைனஸ் எம் டூ ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எம் டூ ஏ
m2 minus m1 into g is equal to m1 plus m2 into a. Abhi in kade ke ma. Apo a is equal to m2 minus m1 by m1 plus m2 g. Okay. So heavier mass minus lighter mass, heavier gram mass minus lighter gram mass divided by total mass into g. Is a acceleration in the system of acceleration it is a but then a tension can be clear when I'm a kind of which acceleration is that your equation about I'm looking at tension culture so in the a I'm a kind of which other first equation is substitute one but t minus m1 g is equal to m1 into m2 minus m1 by m1 plus m2 into g real the lama the a value total a you know substitute when you get it okay well अब T माइनस M1 G is equal to सो T is equal to M1 G इन द माइनस M1 G है अंदर सेट करने पर ला M1 G प्लस M1 इनटू M2 माइनस M1 बाय M1 प्लस M2 इनटू G करता सिंगियोर M1 G रखें इंगियोर M1 G काम ना रखते क्लॉ M1 G काम ना रखते कितने ना वन प्लस M2 माइनस M1 बाय M1 plus M2. Correct? So, this is cross multiply. M1G M1 plus M2 plus M2 minus M1 by M1 plus M2. Okay, wow. The M1, M1 cancel out. Plus M1 and minus M1 cancel out. So, here M2, M2 plus M2. So, 2M2. So, this is 2M1, M2 into G by m1 plus m2 அப்படி நம்மக்கு tension கடைக்கைப் போது so இந்த புல்லி சிஸ்டம்க்கு நம்ம் overall acceleration tension கண்ணிப்பிட்டுச்சு overall acceleration tension கண்ணிப்பிட்டுச்சு okay பா நம்ம் உன்னும் ஒரே ஒரு கொஷ்சின் பாப்போம் so இது frictionless surface நேச்சுப்போம் இங்கு ஒரு புல்லி இருக்கு ஒரு mass m1 இருக்கு ஒரு mass m2 இருக்கு இங்க m1 is greater than m2 m2 is greater than m Gundu sih rendah aku dah. Ini kira, ini dorang mass nala. Ini yang ini ilikap bodoh. Ia nang ini friction ni illa. Ini kurang kurang tension ni ilik kerat dek. Opposite ada, tadi kerat dek. Yang ini friction force ni illa. So ini block mua aku bodoh. M1, M2, ini bodoh china dah rendah lo. So ini kita nama M2. So ini kita nama M2 is greater than M1. Ia M2, M1 is greater than M2. Nama saya macam India. Awas same kerat aja. Okey, awak dah awas same. Nama kerat aja. So, ipun nama free body boleh gram barang je. Ini dorang acceleration ni nana. Ini rope boleh tension ni nana. Ini rendah dek. Nama kandu bukik pora. Okey. So M2 को मल्ल फ्री बॉडी आएगा हमारे मुंह में ये बड़ी रुको टू बड़ी रुके M2 G ये बड़ी रुके इप्पो टेंशन एक्ट आगे बोलते टेंशन अपने एक्ट आगो ना मालरेडी पातो ना कैरा कट पड़ना है दोनों वास्ट आउट उन्होंने इप्पो स्लो आ वाला पोदे सो अब टेंशन मेला पड़ी चल गया तो क्या टा सो टेंशन मेला ओ the key lurk. So, this key question is the net force T minus M2G is equal to minus M2A. This is already the question in the same situation. Okay, now we have a free body diagram. M1. I have a normal force, M1G. But this is not the same way, because we have the same equation in the y-axis. We have the same equation in the normal force, but we have the same equation. So, we have the same equation in the same way. We have the same equation in the block and y-axis. So, we have the same force. Now, the tension is the same way. Now, the M1 is the same way. The tension is the same way. The tension is the same way. M1 is the right side. That is the positive x-axis. So, in the block, T is the same way. एक्सएक्स ला एक्ट आगे था पॉस्ट एक्सएक्स ला एक्ट आगे था सो नेट फोर्सिंग इन अधे टी था इज़ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एम वन इनटू ये ओके आदो पॉस्ट एक्सएक्स ला के ये हम पॉस्ट एक्सएक्स ला के तो टी इक्वल टू एम वन ये सो इपो इंगे नम्बर इन द टी इक्वल टू एम वन ये बे इन द टी ला so, A is equal to M2G by M1 plus M2. That's what we can say. Correct? A is equal to M2G by M1 plus M2. Now, the acceleration is going to be substituted by T. T is equal to M1 M2 into G by 
எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ அப்படின்னு நம்மளுக்கு வரப்போகுது ஓகேவா ஸோ டென்ஷன் ஆக்சிடேஷன் எல்லா சிஸ்டமுக்குமே நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கொஸ்டினில் உள்ள மாதிரி ஜென்ரலைஸ் பண்ண முடியாது ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனுக்கும் அது மாறும் அதுக்கு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போட போகிறோம் அதுக்கு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போட்டு ஆக்சிடேஷன் தனியாக டென்ஷன் தனியாக நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே ஆக்சிடேஷன் இஸ் ஈக்வல் டு எம் டூ ஜி பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ டென்ஷன் இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஒன் எம் டூ ஜி பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம வந்து ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் பார்த்தோம் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் பார்த்தோம் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் பார்த்தோம் நார்மல் ஃபோர்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ இந்த எல்லா ஃபோர்ஸும் வந்து ஒன்று ஒன்று சேர்ந்து ஆக்ட் ஆகும்போது எப்படி இருக்குது ஃப்ரீ பாடி டைக்ராம் எப்படி வரையிறது இது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்த பேசிக்ஸை வச்சு நம்மளால் கண்டிப்பாக ஜெய் மெயின்ஸில் நம்ம எல்லா கொஷினும் நம்மளால் ட்ரை பண்ண முடியும் நல்ல நம்மளுக்கு வந்து அந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர்ஸுக்கும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டாக போய் யூ ஷுட் ட்ரை த எக்ஸாம் தேங்க்யூ